അഡൽട്ടിന് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് ബിലോ വൺ മീറ്റർ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ മീറ്റർ കണക്കാണ് ഹൈറ്റ് മീറ്റർ കണക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആ റേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിയറ്റ്നാമിലെ നിൻബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മോവാ കേവ് കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ കയറി പോയി കാണണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കാണും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോവാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൗണ്ടൈൻ ആണ് കുറേ കുതിരകളുടെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിപ്പം എൻട്ര ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട കോയി കോയി ഫിഷാണ് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കോയി ഫിഷാണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായാലും എല്ലായിടത്തും കോയി ഫിഷാണ് അവരുടെ ഒരു ലക്കി ഫിഷായിട്ടാണ് അവരത് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം വേണ്ട കോയി കണ്ട ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കോയി തന്നെയാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫോൾസ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരായിരിക്കും ആ സൈഡ് ഒരു ലോട്ടസ് ലേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് എന്തായാലും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തളരും കോഫി കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് മസാജ് ബോഡി മസാജ് നോഷൻ ഷാംപു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇത് ആ ഷോപ്പിലത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ തുടക്കം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ല രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഡ്രാഗണിലോട്ട് പോകുന്നതും പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് വഴിയാണുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കാം എവിടെ പോയി തോന്നുന്നുള്ളത് നോക്കാം എവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ട് കൂരാ കൂരിയിട്ട് കാട്ടിനകത്തൂടെ പോവാണ് മണി അഞ്ചായതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുട്ടി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുട്ടും നല്ല ഇരുട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി ഇത് ടൈഗർ കേവ് ആണ് ടൈഗർ ഇൻസൈഡ് No, water, water. 
<laughs> okay, it's wet. Never mind. Oh, I was gonna go all the way in too. Just checking. I think before. We are going to the Lying Dragon Mountain. We are going to start the step. We are going to start the dragon. We are going to start the 500 step. We are going to start the start. 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 We are going to start I retired in the temple If you tell another, then the Mughal and the sunset to Ananatana. From sunset to Ananatana, if I get another, sunset in the moon, or a carry to Noka. The Kanadu Tamara Christiana, not a carry in the video on the Kananella. What an all of you under Adibula and some body will and a larum. I pray under Nadunda and Ravarangari Mutin is a problem under an item. Care no longer was she. I don't know. I don't know. I don't know. Kurshimaleka was an Okumba, very well, some bone or la. Three tough on Valia Stepola. Our problem of Trevo. She was the cartel on a bow, Namaka, a care and a little inspiration now. Oro section Ambriola, but the view young Anica. Then <laughs> Let's go to the next place. Let's go to the next place. Let's the next Limestones. Number of Angara Valian, Stanglum, Accurate Lake of a Canada, Kalyolan. Angara Valian is Anna. But to Maraqua we are going to go to the junction. We are going to go to the junction. We are going to go to the junction. We are the he ready? Never to 
ഇത് വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അതുവഴി പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോവാണ് ഓരോ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അടിപൊളിയല്ലേ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്നാലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവും അവിടെ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ പാറകൾ കണ്ടോ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പോട്ടിൽ എത്താറായി ഇത് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ആ ഡ്രാഗൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഈ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഡ്രാഗൻ്റെ ഇതുവഴി കയറി ആ ഡ്രാഗൻ്റെ അവിടെ എത്തും നമ്മളിത് ആദ്യം കയറി ഫിനിഷ് ചെയ്തേച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ആ കാണുന്നതാണ് ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടോ പ്ലീസ് എപ്പോഴും കയറി പോകണം നമ്മളങ്ങനെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു നമുക്കിനി അടുത്ത് അവിടെ പോകണം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇനി അവിടെ കയറണം താമര കൃഷിയാണ് അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ താമരയുടെ ഷേപ്പ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അത് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം താമരയുടെ ഷേപ്പും ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ അത് ഫുള്ള് താമരയാണ് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇറങ്ങുവാണ് ഇറങ്ങി ഇത് വഴി കയറി നേരെ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ പോവാണ് ഓക്കെ ഇറങ്ങുവാണ് ആൾക്കാർ കയറി 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 പാറയെല്ലാം നല്ല പോളിഷ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവരിടയ്ക്ക് കുറച്ച് സിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം കുറച്ച് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും അതും കൂടെ കയറണം നമ്മളിപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ആ ലൈൻ ഡാഗൺ ഡ്രാഗണെ കാണാൻ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് അവിടെ പോവാണ് അത് വഴി കയറി പോകാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് ആ ഡ്രാഗണെ കാണാനായിട്ട് പോവാണ് രാത്രിയായി ഇവിടെ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഓപ്പണാണ് നമുക്ക് പത്ത് മണി വരെ കയറാം അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ ആറ് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൊന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യത്തില്ല പത്ത് മണി വരെ കയറാം
അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് ഇത്തിരി കഷ്ടമാണ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കയറണം ഇത്രയും അങ്ങനത്തെ ഇത്തിരി ഹൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കുറച്ച് പാടാണ് നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ആ ടവർ ഉള്ളത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി അവിടെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോയി ആ ഒരു ടവർ ചെയ്തതെന്ന് അറിയത്തില്ല സ്റ്റെപ്പൊന്നും കാണാനില്ല സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് കീട് ലുക്ക് നോക്കി ആടി പോളി പകൽ വരണമായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പകൽ കയറി രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി എന്നാലും അടിപൊളിയാ ഫൈനലിലോട്ട് കയറുകയാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ കയറി നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി ആ ഡ്രാഗണിനെ കാണാനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഉറങ്ങി കാണുമെന്ന് അറിയില്ല പോയി നോക്കാം ഇത് കിഡിലെ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം പോയ ടവർ അടിപൊളി പക്ഷേ ഡേ ടൈം മിസ് ചെയ്തു ഡേ ടൈമിൽ വരണമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഇരുട്ട് കണ്ടോ സിറ്റി കണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടൈം കാണിക്കാം അഞ്ചമ്പത്തേഴ് അഞ്ചമ്പത്തേഴിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഫുൾ ഇരുട്ട് ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുട്ടും ആറ് മണിക്കകത്ത് ഫുൾ ഇരുട്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ എന്താ അത്രയും കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തി ഡ്രാഗനെ കാണാം ഡ്രാഗൺ ഫീഡ് ചെയ്യാം ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതായത്തിരിക്കുകയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്സ് കയറി പിറീച്ച് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റാച്ചു അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ കയറി വന്നെങ്കിലും നഷ്ടമില്ലല്ലോ ലൈൻ ഡ്രാഗൺ അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ആ ഡ്രാഗണെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വഴി പോകണം ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടോ അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ ആ സ്ഥലം അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ലെവലിലും കയറി ഡ്രാഗണേയും കണ്ടു ഇതും കണ്ടു തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നേരെ അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താഴെ ഇറങ്ങാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നല്ല വലിയ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളൂ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ പയ്യ ഇറങ്ങി പോവാം നമുക്ക് അവിടം വരെയാണ് പോകാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് ആരും ഇല്ല വേറെ ടൂറിസ്റ്റ് എല്ലാം നേരത്തെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അതാണ് ആരെയും കാണാത്തത് കയറുമ്പോൾ നിറയെ ആളായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് സ്പോട്ട് നമ്മൾ കയറിയ രണ്ട് സ്പോട്ട് താഴോട്ട് പോകണം നമ്മൾ കയറി വന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് അവിടെ വരെ എത്തണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും 
അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് അതിനെ ആരായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മണി വരെ നമുക്കിവിടെ എൻട്രി ഉണ്ട് അതും സേഫ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ പത്ത് മണി വരെ എൻട്രി വെച്ചേക്കുന്നത് താഴോട്ട് പോട്ടെ നമ്മൾ താഴെ എത്തി അതോ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ എത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോയാൽ മതി താഴോട്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അപകടവും കൂടാണ്ട് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് മുകളിൽ കയറി തിരിച്ചെത്തി ഇതുപോലൊരു ഡ്രാഗൺ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് ഇതുപോലൊരു ഡ്രാഗൺ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയി കണ്ടയച്ച് വന്നത് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ടൈഗർ കേവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ടൈഗറിനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു വെച്ച് പ്രേയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചില്ലേ ലോട്ടസ് ലേക്ക് ഒരു താമര പാടം കാണിച്ചില്ലേ താമരക്കുളം അത് ആ സൈഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കയറിയോ അവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മോ കേവ് കണ്ടു തിരിച്ചിറങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കയറിയ സ്പോട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ കയറിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമല്ലോ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്